Unapopata wazo la kuanzisha biashara, kuna mengi ya kuzingatia na kuweka kilini mbali na mambo makubwa ambayo wengi wetu huwaza haswa mtaji na eneo la kuanzisha biashara. Huenda lugha ya biashara ikawa sio kitu kinachoweza kuzingatiwa na baadhi ya wafanyabiashara na wajasiria mali ambao wana mawazo ya kuanzisha biashara. Lakini kweli ni kwamba lugha ya kibiashara ni jambo linalopaswa kutupiwa jicho la tatu. Katika lugha ya kibiashara kuna mengi ya kuzingatia kama ambayo tutayaona kwenye mjadala wa hii leo ambayo yanaweza kukuza ama kuirudisha biashara nyuma. Huenda matumizi mabaya ya lugha katika biashara ya segundulike mapema wakati wa kufanya upembozi ya kinifu wa biashara haswa pale biashara inapokuwa haiendi vizuri. Kwa kuwa mfanyabiashara au mjisiria mali hukutana na wateja wa aina mbalimbali kwenye shughuli zake ambao wana tabia tofauti tofauti. Lugha ni jambo la msingi ambalo litaamua kuwafanya wateja wako wawe wa kudumu au waache kabisa kununua bidhaa na huduma zako. Na hapo basi tukiuendeleza mjadala. Ya, karibu sana kwenye huu mjadala mimi ni Samson Chaz. Leo ni siku ya Alhamisi, ni tarehe 16 mwezi Mei mwaka 2019. Nikualike hii leo ambapo nakutakia amani popote pale. Ulipo kimsingi tukijadili lugha ya biashara katika kukuza masoko. Lugha <laughs> Mgeni wala za kuanzisha biashara lakini swala la lugha sizingatie sana lina umuhimu gani kuna lugha kibiashara ambayo natakiwa ufahamu niko hapa na James Mwangamba ambaye kimsingi huyu ni mchambuzi wa masuala ya biashara mtaalamu wa kuandika vitabu vinavyohusiana na biashara kwa kitabu cha mtenyo ambacho kitakujiza namna ambavyo unaweza kuangalia biashara inaendaje James Mwangamba karibu sana Asante sana bwana Samson uko fresh eh? niko poa kabisa na shukuru eh, sana lugha ya biashara mm Mungu anaweza akasema hivi kumbe kuna lugha ya biashara. Mm. Ni mambo ambayo yapo wale. Yeah. Uh, yeah, lugha ya biashara actually lugha ya biashara inaweza ama ikakuzamisha kwenye biashara na ukatoweka kabisa sokoni, ukafizika na ukafunga biashara mm. au inaweza kukufanya ukastawi na uka, ukaendelea kusonga mbele kibiashara. Mm. Kwa hiyo lugha ya biashara ni, ni muhimu sana na tatizo kubwa ambalo nafikiri tunalo sisi kama wafanyabiashara wa Tanzania wa Kiafrika ni kwamba hatujaelimishwa vya kutosha ya jinsi ambavyo kauli nzuri mm. inaweza ama ikakujenga ama ikakudidimiza. Kwa hiyo ni somo eh, pana la msingi na nafikiri na, na tuna tuna kabisa kwenye kwenye lugha uh, ya biashara. Kwa lugha ya biashara sawa. Uh, kwa mjasiria mali ama mfa biashara ambaye anataka sasa kuanza biashara ni kwa namna gani azingatie suala la lugha ya biashara? Okay so lugha ya biashara uh, mtangazaji ni ingelikuwa ni mti tugeza kusema hilo ni tawi tu yeah. au ni tunda lakini inatokana na shina au kabisa na mizizi na mizizi ni, ni kuwa na ufahamu sahihi juu ya, ya mteja na mawasiliano ya mteja yeah. ambao ule, ule ufahamu unakufanya uweze ku act kutoka moyoni kwa sababu ni lazima watu wafahamu kwamba lugha ni matokeo ya lugha ya biashara ni matokeo ya swala zima la la kumjali mteja. Okay. Whether ni mteja wako tayari au anatarajia kuwa mteja wako au amefanya ameshamaliza biashara na wewe. Kwa hiyo watu lazima wafahamu kwamba ni, ni vizuri kila mtu akaboresha ule uwezo wake wa kumhudumia mteja. Kwa mfano mimi na rafiki yangu mmoja ni Marekani ambaye anaishi hapa Tanzania. Jujuzi aliniambia akasema bwana unajua Uh, mimi hapa napo napoenda kupata huduma sehemu yote katika nchi hii. Huyu ni rafiki yangu ananiambia. Anasema sehemu yote napoenda kupata huduma hmm. sitegemei kupata huduma ya mteja. Yeye hey. kwa lugha nyingine anasema eh <laughs> 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 hey. ananiambia I don't expect customer service. Kwa nini? I don't expect customer service. Yeah. Kwa nini kwa sababu huyu ndugu yangu ameumizwa mara nyingi sana, oh. hajapewa huduma ya wateja, yeah. hajaambiwa vitu vidogo kama vile asante. Asante kwa kuchukua kwa, kwa, kwa kufanya biashara na mimi. Unaniambia na kushukuru mantiki. Oh, kwa Marekani this is a big deal. Kwa Marekani hili ni jambo kubwa. Sasa yule rafiki yangu ananiambia mimi 
Kwa hiyo kwa lugha nyingine na maana yeye mm. anapopewa huduma ya wateja ndio inakuwa exceptional. Yanasema no. oh at least hapa kuna mtu mmoja mm. ana lugha ya biashara. Okay Yo. James manake ni kwamba eh, kuna mfanyabiashara kumuuzia mtu mm. lakini kumbe kumkarimu na lenyewe ni Kumkarimu kwa sababu yote hiyo ni language yote hiyo ni, ni connection ni, ni, ni kuconnect na mteja wako mm. kwa hiyo unaposema lugha ndio maana nikasema aka ni, ni kama vile ni katawi tu <laughs> <laughs> okay. but there's a deeper problem yani kuna tatizo zito na tatizo nzito ni kwamba uh, kacha yetu au utamaduni wetu hatujajengwa kwenye utamaduni wa kibiashara mm. wa kumjali mteja na kuconnect naye wakati unaendelea uh, umepita pita nje huko kidogo yeah. jumlisha na urafiki yako experience yako ikoje katika suala hili kweli kwa baadhi ya Tanzania kuna shida kidogo oh, mfano mwaka 2012 mimi nilikuwa Marekani mm. kwa mara ya kwanza na nikiwa pale Marekani katika ile hoteli nilikuwa naikaa na kaa sita sema ni hoteli gani mm. e, asubuhi moja AC ikawa imeharibika kwa hiyo ikawa ina, inavuja maji kiyoyozi mm. maji yanafuja na flow pale ndani mm. na mimi nikasema ah, ili ni jambo la kawaida tu kimogogogo ngoja niende kwenye shughuli zangu nikirudi nitakuta wame refix ile jambo eh, eh. lakini nilivorudi kwanza kabisa nilipofungua mlango wa chumbani mm. nikaona kwenye kitanda kuna baasha la, la, la gold eh yani mm. baasha yenye rangi ya dhahabu eh. nikasema nani amejua niko Marekani ameletea barua kutoka bongo eh. <laughs> nilipofungua ile baasha sikiliza sasa nikasikia lugha sikia sasa lugha ya eh. wenzetu eh. anasema ndugu James Mwangamba tunasikitika sana kwa 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 adha ni adha au adha adha kwa adha iliyotokea asubuhi ya maji kutirika kwenye chumba chako kwa sababu hiyo tunakuomba sana msamaha na, na tunaomba uende kwenye kwenye buffet dina <laughs> ukale chakula kingi kadiri uwezavyo <laughs> ili usahau matatizo usahau hii eh okay hii adha ndio ipata sasa mimi nilivyokuwa of course nikasema ah nikasema na na yani 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 kitu hiki yani yani maji ya kutirika kwenye AC tu hii ndio lugha ya mawasiliano sasa nilipotoka pale nikaenda kula hiyo dinner so kwenye buffet kutulikuwa mimi na dadangu tunaza vipi pamoja naye kwa mekaa room kama tatu kutoka pale nikasikumbe naye alipata changamoto kama hiyo hiyo ile flow ilikuwa na shida ya AC naye akanionyesha barua alafu tukaanza kucheka akasema ah <laughs> Natamani hata kesho kutokea tatizo hili ili tupate dina ya bure tena. Acha <laughs> simchezo. <laughs> Lakini okay. point ni kwamba wenzetu kwa sababu wame, unajua kwa mfano kama Marekani ni taifa la miaka mingi ni, ni wazoefu. Hmm. Ndio maana kule kuna makampuni ana miaka 150, 200. Hmm. Kwa hiyo sisi ni taifa changa ujasiri hmm. mali tumeanza lini? Miaka ya 80, 90. Ndio. Kwa hiyo bado tuko wapi kwenye masuala mazima? <laughs> Kwa maana kwamba James anataka kuniambia leo ukipanga kwenda Marekani ile ni hoteli ya kwanza kunifikiria kichwani. Ah, afisa ile hoteli ni franchise iko dunia nzima na hata Tanzania ipo hapa sitaisema. Lakini nikienda hapa ni tofauti kabisa na wao. Kwamba vipi? Taulo umesema limeharibika. Tupigie baadaye baadaye tunakuja. Tupigie baadaye baadaye. Ah, vipi jamani nataka pasi hapa? Pasi imeharibika. Ah, sasa si mchezo. Okay, uh ni 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 ni, 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 ni kwa vipi lugha inatakiwa iwe kwa mtu ambaye yuko sasa hivi biashara kwanza la, lazima ianze na ufahamu very very important attitude mindset mm. fikra kwanza zibadilike kwamba mteja sio tu mfarme mteja ni zaidi ya yeah. mfarme especially kwenye nyakati hizi tulizonazo <laughs> <laughs> zinaeleweka unajua zinaeleweka ambapo wateja tunasema wamekuwa slippery mm-hmm. eh wanateleza yeah. mimi hapa nimekuja nimeleta koti langu kwenye dry cleaner yako na unanipa kauli za ajabu ajabu <laughs> nami hatu dry cleaner pande pili niko kwenye duka lako na chagua labda kama nini unaniambia kwa sababu kuna unajua lugha tulizo nazo mtu anakuambia kama unanunua nunua kama utaki acha <laughs> eh au <laughs> mkina kuambia kwa ni wateja nao peke yako bana we mm. mimi na wateja wengi mimi na wateja wengi lugha hizo haziwezi kufanikiwa sasa hivi kwenye uchumi tulio nao maana huu ni uchumi mpya kabisa eh, yes na uchumi mpya unahitaji fikra mpya za kufikiria <laughs> kwa hiyo eh, eh, eh. nitaka niseme maana umeuliza sasa watu tufanyeje kwa hiyo kwanza tuanzie kubadilisha fikra zetu it must begin with our attitude of mind and then moyo wetu ukubali eh? kwamba mteja ni zai. kwa sababu usipofanya hivyo 
Wezi mimi naongea na watu namwambia mtu asiye lazima unyenyekee wateja wako anakwambia ah mimi nimenyekee mteja eh ah itakuwa aje lakini sasa ndio 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 biashara ilivyo mteja ni mfalme na zaidi ya mfalme James tutaendelea kwa sababu vivyo tunawashirikisha tazamaji kwenye ukurasa zetu za Twitter na Facebook ambapo tumekuuliza eh, namna ambavyo lugha ya biashara inaweza kuwa vizuri na uzoefu wako na muona Lightness John wa Arusha anasema wafanye biashara wana kauli mbaya hasa ukimuuliza hiki kitu bei gani au nionyeshe unakuwa umemchokoza kama hutaki acha tu <laughs> mimi nimenunua bei gani niende kwa Amina Muhammad asema wateja nao wana changamoto zao unakuta mtu kakuungisha labda nguo anataka niongeza ukimwambia haifai utasikia hizi nguo nimenunua basi tu hata sio nzuri hapo ndio utapata sasa jibu la kufanya biashara Patrick Kite anasema unaambiwa bei ndio hiyo hiyo utaki unaacha <laughs> pengine ni kijiji au duka ndio hilo hilo unashindwa kuacha Das Elkari anasema kwamba ni pale atakapokuambia tusipishane kama meno ya mbwa ukitaka toa hela lasivyo chapa mwendo nimezie na Zenaki Chua baadhi ya wafanyabiashara hawana uvumilivu hali ambayo husababisha kujibizana vibana wateja kikubwa ni uvumilivu tu sana sana kwenye kurasa yetu wa Facebook unaitwa eatv.tv na tunarudi bujambe yetu ya utendela na James Moyamba ustoke Unapozungumzia kupendeza, haja yako ni lazima itimie ndani ya duka lililosheni nguo za kisasa na zinazoendana na wakati. Unazungumzia duka lenye uwezo wa kukuzia viwalo kwa bei ya promotion kila siku, sio mpaka siku kuu. Ndio maana maduka ya Chilu Latest Wear yana kazi moja tu ya kukata kiu yako ya mavazi. Chilu Latest Wear ina mizigo matata kutoka nchi za mabara ya Asia na Ulaya, zikiwemo t-shirt, jeans, raba kali, kofia pamoja na accessories za kisasa za kutupia. Maduka ya Chilu Latest Testiwea. Yapo temeke mwisho mtaa wa Likwati na pia ndani ya kare ya Koo mtaa wa Kongo na mtaa wa Pemba. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0773990014. Chilu Latest Wear inakata kiu yako ya mavazi. Somo la leo ni chunusi, chunusi, chunusi. chunusi, chunusi, chunusi na chunusi pia. Chunusi. 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 Zuia kuenea na Protexia Deep Clean ambayo husaidia kuondoa uchafu na mafuta yanayoweza kusababisha chunusi na kuangamiza kwa asilimia 99.9 ya vijidudu. Ala, habari. Husaidia kuondoa mafuta na uchafu ambao unaweza kusababisha chunusi. E bwana asante sana ukiwa maeneo ya Kisanga kuelekea kule mkurosho bangi mbele mbele kule Wazo Hill na ukifuatilia mjadala. Asante sana vizuri ukiwa maeneo ya Tegeta Nyuki na kufuatilia huu mjadala. Mimi ni Samson Charles. Ndipo na ndugu yangu James Mwangamba ambaye vile vile ni mtaalamu wa kufundisha masuala ya customer care. Niko naye hapa tukijadili lugha ambazo mtu anaweza kutumia kwenye uh, biashara. Katika mitaa mbalimbali pia tumezungumza na baadhi ya wateja amba huwa wanafika katika biashara mbalimbali na haya ni maoni yao kuhusiana na lugha za biashara. Mara nyingi huwa tunakosea au watu huwa wanakosea kwenye swala la lugha ni kwamba labda mteja anapokuja anakuwa ni muulizaji wa mambo, yani anauliza anunui, anauliza lakini kama ni muelewa wewe ambaye unafanya biashara unatakiwa Ujue kabisa kwamba huyu anaweza kauliza leo nasinunue lakini atakuja kesho au kesho kutwa. Lakini wengi tumezoea kwamba tunataka mtu akija au tumekariri kwamba akiuliza lazima anunue. Sasa anapouliza anakuwa anauliza masaa mengine tunamjibu vibaya kwa kutokujua lakini kumbe ni mteja ambaye unaweza ukaongelea siku hiyo vizuri asinunue lakini ukao umeshamwandaa akaja siku nyingine. Kwa hiyo niseme tu tunajikuta sasa tunakuwa tunaongea na wateja vibaya pasipo kujua kwamba lengo la mteja ni nini. Ruga inategemeana na mteja anavyokuja lakini nilichokiona mimi kwamba kama mfanyabiashara utakiwa kuwa na jazba wala na asila wewe ndio unatakiwa uwe chini ya mteja zaidi. Akija mkali basi ujue utampizi vipi uwe ili muende sawa. Akija mpole basi muende vile kiupole. Mteja mwingine anaweza akaja kwa ukali na maasila yake kutoka naye kwa sababu ana pesa yake usipomhudumia ataenda sehemu nyingine na wewe ukiangalia wateja karibu wote wanafanana kwa hiyo utakuwa mkali kwa wangapi. 
naweza ikawa ngumu kwa kukauna biashara ngumu kumbe kauli. Huyo biashara inatakiwa kwanza we mwenyewe mjanja ucheze na akili ya mteja. Ujue kabisa kwamba hapa huyu mteja mimi naongea na, na naye. Tuseme kwa mfano mteja amekuja anauliza kitu fulani, labda mafuta fulani. Alishawahi kwenda sehemu fulani akaona bei tofauti na kwangu. Mimi bei yangu iko juu kule bei ya kule iko chini. Sasa kwa sababu mimi ni mfanyabiashara natakiwa niwe mjanja. Lazima niongee naye lugha nzuri ambayo itamfanya yeye aone basi inawezekana ile ya kule yale mafuta kule ni feki si OG. Kwa hiyo lazima nitakuwa nimeshamteka. Hata kumwambia hata mimi ndo natumia hata nafanyaje labda akikuangalia na kukuona huko vizuri anaona yes. Kwa hiyo ni lugha za za wafanyabiashara mara nyingi za kudanganya kwa kweli. Asilimia kubwa watambui hilo. Maana wengine wamejiingiza kwenye biashara baada tu ya kuona labda plan A imefaili ndo anarudi labda plan B labda nifai biashara au labda mwingine kawekwa tu so biashara yake kwa hiyo hivyo vote vile hata jali maana mshahara wake unaingia kwa hiyo asilimia kubwa katika uzoefu wangu wa kufanya biashara wengi hawatambui yani kwenye lugha inakuwa changamoto ni kupoteza wateja yes mteja anaweza kaja ukiongea naye vibaya anaweza kanunua na asirudi tena siku nyingine au asinunue kabisa hata kama alikuwa na kesho mkononi. Kwa hiyo lugha mbaya kwenye biashara hata kama ingekuwa ni wewe, yani uwezi kufurahia hicho kitu. Na hata kama ikiwa ni mimi tena naweza nikaondoka hata nisinunue. Kwa hiyo lugha nzuri kwenye biashara ni kitu muhimu sana. Unaweza kumshawishi hata mtu ambaye alitaka tu kuuliza aondoke, lakini kwa lugha yako tu unaweza kumteka na kanunua. Maoni yangu ni kwa na washauri wafanya biashara wenzangu kwamba tujitahidi kuwa na kauli njema kwa wateja hata pale anapokuwa inawezekana kosa ni la kwake basi umueleweshe kwa utaratibu tu ili akuelewe na hata asipokuelewa usimchukulie asira kuna vitu vingine kama vidogo vidogo unaweza ukaacha kwa mfano mimi nafanya biashara ni mjasiriamali mdogo na biashara ya duka kitu kingine hakirudu siwi kurudisha dukani labda mtukachukua sukari unga kaenda alituma mtoto anakwambia nani sikutaka hichi nataka kitu fulani kwa hiyo unakuta anakirudisha kile kitu wakati mwingine na kuacha ngamoto kwako akirudishwa ya iruhusiwi. Kwanza mtu ukae ujitafakari hivi mimi kweli nina nina, nina idea ya biashara. Maana biashara sio mtu tu kuna mtu mwingine ni kama tu na watoto na, na wale walimu ambao wanafundisha watoto wadogo chekechea. Kama hana wito hawezi ku kuwafundisha wale watoto. Kwa hiyo nawafanya biashara ndio hivyo hivyo. Kwanza ujitambue mwenyewe. Hivi kweli mimi naweza nikafanya biashara na ili niweze kuimudu ili kwamba je na, na uwezo huo na karama hiyo ya kuweza kuongea na wateja wangu vizuri. Karibu sana ndipo na ndugu yangu James Mwangamba hapa ndiye ambaye ni mtaalamu wa masuala ya biashara. Unajua uh, hili swala wateja. Ndio. <coughs> kuna wateja ndio wanabo yani kuna Mtu mtu ana James tunakatiza hivi unaweza vitabu. Right. Unafika mpaka karibia mita 18. Mm. Eh bwana njo unafika. Anza. Ishi ngapi? Tunaambia labda si pf. Nga if ngapi? Labda 20. 20. Yeah. Anakuambia ah. <coughs> Poa bwana ni ni, ni, ni kwetu naulizia. <laughs> <laughs> Unajua amekurudisha. Yeah, ndio ndio. Na anajua mm. lengo Uh, ni ah, lakini yeah. sasa <coughs> na, 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 na shukuru kwanza baadhi ya, ya wachangiaji wamezungumza mambo ambayo ni, ni, ni ya msingi sana. Sio kila mara uh, unapotaka kuuza product yako au bidhaa yako lazima mtu anunue pale pale. Lakini kumbuka utakao umefanya marketing, yani utakao umefanya kama sasa kauli nzuri ya ni, ni, ni kama kujitangaza kwa sababu huyu mtu hii kisha ingia kichwani tayari kesho akiwa na hela kama ulimwachia contact atakupigia au kama ataikuta hiyo bidhaa sehemu nyingine atanunua. Kwa hiyo tuwe na ile long term thinking, fikra and live kwamba kauli unayoitoa leo kwa mteja ni kama unapanda mbegu kwa ajili ya kuvuna kesho. Mm. Kinachotusumbua sisi ni ile tunasema quick return syndrome, ni ile tabia ya kutaka yani ufanye leo leo biashara. Mtu amekuja kuuza kununua kuulizia unataka anunue leo leo. Mm. Na leo leo duka lako kama ulikuwa na vitu vimejaa viishe vi leo leo sasa biashara haiwezi kuwa kwa style inakuwa sio hivyo lakini uh, James unajua kuna suala la maisha ya mtu binafsi tunamkaga na stress sometimes mimi sijui umemkaja ndio umeenda zako pale dukani ukiwa kuja na kakutia singi kitandani hivi doctor mm. tuna tuna <laughs> <laughs> namna ya kujaribu kudhibiti hiyo yeah uh, ni, ni lazima kila mfanya biashara ambaye anataka kukua anataka kuo nikisema kukua maana yake wateja wako kulionao kwanza wasiondoke pambana pigana 
toa kauli nzuri ili wateja ulio nao kwanza wasiondoke ya yeah? alafu mbili hawa ambao unao wafurahie hiyo ni hatua ya pili alafu tatu wakuletee wengine sasa ukiwa na, 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 na hayo maono au na hiyo vision maana yake utatenganisha hisia binafsi tunaita eh? moods and, and stresses na, 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 na hisia za kinyumbani mm. utatenganisha na kazi yako kwamba ukiingia kazini sahau mambo ya nyumbani na vasura ya kazi mm. tabasamu furahi no. na wateja wanaifeel hile. hata kama unaongea kwa simu mm. ukidabasamu kwenye simu mteja kule <laughs> anaongea nayo anajua <laughs> huyu mtu anatabasamu <laughs> kauli yake ni nzuri yeah. uh, kuna ile suala la mfa biashara unafika pale anakuambia ah unajua uh, hii simu ni nzuri sana sio kama leo na simu nyingine yani anaipamba mpaka wateja sikuzi wanasema hii ni lugha ya biashara yeah. unakuta kabisa unanunua maharage ambayo kuiva ni shida yani unanunua <laughs> maharage ili kuchochea lazima uweke ratiba nyumbani karibia wiki nzima lakini mtu anakuwa kikishia yani ile inakuwa gani sahihi kibiashara hapana <laughs> ni uongo <laughs> wanasema never over promise and under deliver but can do the opposite under promise and over deliver alright yani kwamba ukitaka kuwa na, na ukitaka wateja wa, waendelee kumiminika kwako kwa sababu wateja kuna kitu inaitwa word of mouth hmm. wateja wanaambizana <laughs> unaambizana kwamba bana kwa James u, 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 kila chakula pale utaenda hospitali <laughs> ushapoteza wateja tayari na, either, na ukienda pale ukinyoa nywele i say utatoka mtu mpya wateja huwa yeah. wanaambizana kwa hiyo wewe wewe unajua weka maneno machache kazi kubwa sio maneno mengi <laughs> kazi ndogo kazi ndogo kwa siku zote usi wewe zungumza kwa kiasi cha katikati usio na haraka sana unajua kwa sababu ukitaka kutajirika kwa haraka actually hutatajirika mm. yeah mm. ili ili ni somo kubwa sana <laughs> <laughs> narudia tena labda okay. niangalia hata kwenye kamera eh? ukitaka kutajirika kwa haraka yeah, yeah, yeah. ukitaka kutajirika hautatajirika <laughs> uta utajiri uta, uta, uta unakuja taratibu unajenga ni one customer at a time mteja mmoja anakuja ana fry wa pili wa tatu mabilionea wote tunawajua walianza hivyo okay. wote tunawafahamu wewe nitajie bilionea wote tunaanza na one customer alafu mwingine mwingine kadha wasabi ya teknolojia sasa hata technology zenyewe mtu anapoanzisha application hanza na watu maelfu mm. anaanza na mtu mmoja wa wili and then do anakuwa multiplication sawa kwa msistizo pale ambapo ulikuwa unakazia kwa hiyo ambacho tunakosa ni asante tunakosa asante tunakosa shukrani tunakosa subiri na pia tukumbuke tuepuke na maneno maneno ambayo ni negative kwa mfano neno kama no au hapana kwa kwa mteja inatakiwa unaposema neno hapana labda mteja amekwambia bana mimi naomba nipe labda offer eh wateja wetu wanataka offer au hebu nipe nyongeza mtu amekuja amenua chumvi anasema sasa si unipe nyongeza wewe unaambia hapana mimi sitoi kabisa nyongeza <laughs> Unapotumia neno hapana lina very powerful impact kwenye biashara. Sasa baada ya kutumia hiyo kauli ya, ya yenye nguvu hivyo, tumia lugha ya pole. Sema nasikitika mteja labda kwa kweli ha, kwa sasa sitaweza ku kukongeza. Sitaweza kukuongeza kwa sababu right. kipimo changu ni bora. Mm. Na kwa sababu bei yetu ndio hivyo, tunanunua kwa bei. Always epuka maneno kama hapana. Mm. Sijui uh, utaratibu hapa hatuna kwenye kwenye biashara yetu. <laughs> Hayo ni maneno ambayo yanafukuza wateja. Hawatakwambia na wateja wanapoondoka wako aina mbili. Kuna wateja wanaitwa walk kuna talkers. Talkers ana, analamika we. Ah wewe nini hapa naondoka? Afu kuna walkers. Walkers maana yake anaondoka kimya kimya ila huyu kumuona tena. <laughs> kuna eneo hapa Tanzania ambalo hutaka urudi. <clears throat> eh hey, of course. Wewe hapo. Eh hey, kabisa. Lakini naogopa kuyasema baadhi ya maneno. Bora James, uh, Instagram watu wanakupataje? Watu wana hamu chat na. Asante sana kwa Samsung. Instagram natumia James Mwangamba. Jina langu mimi ni James Mwangamba. Okay. Sasa wa Marekani bwana wamenyima hiyo nga. Mm. Kuandika tu James Mwangamba. Mm. Utanipata hapo na utakuta na information za course zetu, kitabu hiki cha mpenyo na information mpaka tuna offer ya DVD tunazigawa sehemu mbalimbali for free. Shukrani. Unajua Mwangamba uh, no. pale pale Kawe. Wazungu washindwa no. kusema Kawe. Sasa inaitwa kawe. Wazungu wachemka vitu vingi sana. Hata msasani pale kulikuwa na mtu anaitwa Musa Hassan. Sasa sema msasani. Asante sana. Eh bwana, nashukuru sana. Ndio kihivyo. Mimi ni Samson Charles na kwa nguvu za Mungu tunakutana tena kesho. Sema na iwe hivyo.